a gente fala muito de picape ligada ao agro, uhum. né? principalmente no agro, que fortaleceu muito a venda de picapes. Uh, eu queria entender... Você que é um especialista também em picapes, eu sempre chamo ele no Máquinas da Pão, coitado, só para falar de picapes, sempre picapes. Pensava em picapes era Renato Maia. Por que, que a Hilux é tão vendida e o que, que precisa uma montadora ou uma própria uh, GWM ou uma BYD uh, com a Shark fazer para alcançar a Hilux? O que, que eles têm tanto a mais que dominam esse mercado, principalmente no agro? Primeiro, acho que reputação de marca... A Hilux ela foi uma das primeiras caminhonetes a serem vendidas no Brasil, perto ali de Ranger e S10. Mas o que fortalece a marca aqui é a robustez do conjunto. É uma caminhonete que ela é imparável, ela não para, ela é muito robusta. Muita gente elogia o fato dela não ter muita eletrônica, pelo incrível que pareça. Hoje em dia a gente se preocupando mais em ah, vai frear sozinho, o carro tem partida no botão e uma série de coisas. Eu passou uma na suspensão, Exato. né? Exato. E o cliente raiz da caminhonete ele espera robustez. Quanto menos eletrônica, menos coisa coisa para quebrar, melhor. Essa é a receita da Toyota. Lógico, isso vem mudando ao longo dos anos, isso vem aí com, com série de normas de, de segurança e uma série de coisas que hoje é obrigatório em vários produtos, né? A de frenagem vai se tornar um, um, um item obrigatório em poucos anos na Europa. Vai ser obrigado a ter assente de frenagem autônoma em todos os veículos vendidos lá, zero quilômetro. E isso faz com que os carros vendidos no Brasil também recebam isso. Né? Então faz com que o produto seja mais caro, é, vem enchendo de tecnologias e a Toyota ainda ela consegue meio que contornar isso pela fabricação local, né? fabrica na Argentina. E, e assim, a gente vê que a, a Shark, por exemplo, e a Power, elas são caminhonetes para um outro público por enquanto. Eles atendem muito aquele cliente mais mexicano e mais americano que gosta de rebocar coisa. O brasileiro ele tem a concepção de carregar tudo na caçamba e levar a caminhonete como se fosse um tanque de guerra, você tem que fazer tudo com ela. E fora daqui, ela é outra experiência. A gente vê muito bem as picapes full size nos Estados Unidos. Você tem uma caçamba para você encher de ferramenta, mas você, o grosso você carrega, você puxa. Eu vi muito F-150 né? tendo esse papel, o RAM tendo Exato. esse papel lá. Exato. E a própria apresentação da, da Shark no México foi muito mais voltada para esse público. Ele tem um espaço, tanto é que ela é 820 quilos de capacidade Exato, de carga. Falava muito de capacidade de reboque. O né? negócio deles é reboque, porque para o americano e para o mexicano você tem que puxar coisa. Então, tudo para eles é uma carretinha, é puxar um barco, é puxar, sei lá, o um motorhome, uma série de coisas. Então, o foco é esse. Então, no, com isso, só sobrou as caminhonetes tradicionais nossa, com esse sentido de carregar muita coisa, ela ser robusta, que é a Hilux até hoje, a S10 vende muito bem por rede e por preço, e a gente vê que a Ranger está encostando cada vez mais. Melhorou bastante, Melhorou né? Melhorou muito. 